മഹാനായ റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞത് മൻ സാമ റമലാൻ റമലാൻ മാസം ഒരു മാസം ഒരാൾ നോമ്പ് നോറ്റു വ സിത്തമിൻ ഷവ്വാൽ ഷവ്വാലിന് ആറ് നോമ്പ് നോറ്റാൽ അതായത് വരുന്ന മാസം ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ ശേഷം റമലാൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള മാസം ഷവ്വാൽ മാസം അപ്പോൾ ക അന്നമ സാമ ദഹറ കുല്ലഹു കാലം മുഴുവൻ നോമ്പ് നോറ്റ പ്രതിഫലമാണ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു മാസത്തെ നോമ്പ് അൽ ഹസനത്തു ബി അഷരി അംസാലിഹ ഒരു മാസത്തെ നോമ്പ് ഏതൊരു ഹസനത്തും പത്തരട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒരു മാസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ പത്ത് മാസം നോമ്പ് നോറ്റതുപോലെയായി പിന്നെ രണ്ട് മാസം ബാക്കി അപ്പോൾ ആറ് നോമ്പ് മൂന്നും മൂന്നും ഓരോ മാസത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി മുപ്പത് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസമായി അപ്പോൾ റമദാനും ഷവ്വാലിൽ ആറ് നോമ്പുമായാൽ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നോമ്പ് നോറ്റതുപോലെയാണ് അള്ളാൻ റസൂർ പറഞ്ഞത് കനമ സാമ ദഹറ കുല്ലഹു എന്നാണ് കാലം മുഴുവൻ വർഷം എന്നല്ല കാരണം എല്ലാ വർഷവും റമദാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കും നിർബന്ധമായി പിന്നെ ഷവ്വാലിൽ ഒരു ആറ് നോമ്പ് നോറ്റാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ കൊല്ലം മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൊല്ലങ്ങളും അപ്പോൾ കാലം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നോമ്പ് നോറ്റ പ്രതിഫലമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റമദാൻ ഏതായാലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായി നോൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഷവ്വാലിൽ ഒരു ആറ് നോമ്പ് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ കൊല്ലങ്ങൾ മുഴുവൻ കാലം മുഴുവനും നോമ്പ് നോറ്റ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് നമ്മുടെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തുടർച്ചയായി ആറ് ദിവസങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കലാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും പുണ്യം ആറ് നോമ്പ് എന്നത് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് നോമ്പ് നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കണം ആഘോഷിക്കണം സന്തോഷിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തുടർച്ചയായി ആറ് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ദലായ രൂപം ഇനി അല്ല ഇടക്കിടക്കായി അങ്ങനെ ആറ് നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷവ്വാൽ മാസത്തിൽ മൂന്ന് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും അഫ്ദലായ രീതി ഇങ്ങനെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആറ് ദിവസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് നോൽക്കലാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു രീതി പറയുന്നത് അയ്യാമുൽ ബീല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അത് സുന്നത്താണ് നോമ്പ് നോൽക്കൽ എല്ലാ മാസവും അപ്പോൾ അയ്യാമുൽ ബീലിൻ്റെ ദിവസങ്ങളും അതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ മുമ്പ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെയും പറയുന്നു ചില മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ഷവ്വാലിൽ ആറ് നോമ്പ് നോറ്റിരുന്നത് എല്ലാ മാസവും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അയ്യാമുൽ ബീലിൻ്റെ നോമ്പ് സുന്നത്താണല്ലോ അതിനെ തുടർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം മൂന്നായി അപ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ അയ്യാമൽ ബീൽ തന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചാണ് അതിന് മുമ്പോ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശേഷം നാല് അങ്ങനെ അതിനോടനുബന്ധമായി ആറ് നോമ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ആറ് ദിവസങ്ങൾ അത് വ്യാഴാഴ്ചകളും തിങ്കളാഴ്ചകളും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഷവ്വാൽ മാസത്തിൽ ആറ് നോമ്പ് നോറ്റാലും വിരോധമില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ രൂപമാണ് ഏറ്റവും അഫ്ദലായ രൂപം വളരെ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു നോമ്പാണ് ഷവ്വാൽ മാസത്തിലെ ആറ് നോമ്പ് ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല നോമ്പുകളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത സ്വഹീഹായ ഹദീത്തുകളെ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോമ്പാണ് ഇൻഷാല്ല ആറ് നോമ്പ് അതൊക്കെ നോൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം